friends welcome to study bell the fundamental unit of life part 5 kanni class la nammal plasma membrane kurichu paranju le cell il different types of components undu adile first one nammal plasma membrane allengi cell membrane endha nu detail aayittu padichu ini namakku padikkanullathu next cell component that is cell wall cell wall endana nanu njan ee oru video ilode discuss cheyan povunnathu ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൽ വോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് സെൽ വോളിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം വട്ട് ഇസ് സെൽ വോൾ സെൽ വോൾ ഇസ് ഓൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെൽ വോൾസിനെ കാണാൻ പറ്റൂ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഔട്ടർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വോൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റും അഥവാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെയും പുറത്തായിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത് സെൽ വോളിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആനിമൽ സെല്ലിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കാണാം അല്ലെ ബട്ട് സെൽ വോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആനിമൽ സെൽസിന് സെൽ വോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടു പേർക്കും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ബട്ട് സെൽ വോൾ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റ് സെൽസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഓൾ ദ സെൽസ് ജനറലി ഹാവ് ദി സെയിം സെൽസ് ഓർഗനൈസ് അല്ലെ എല്ലാ സെൽസിനും നമുക്ക് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള സെൽ ഓർഗനൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ചില ഡിഫറൻസസ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനും ആനിമൽസിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽ വോൾ അത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനും ആനിമൽ സെല്ലിനും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഈ ലെസന്റെ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാം എല്ലാ സെൽ ഓർഗനൈസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലുള്ളത് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലുള്ളത് എന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റീച്ചഡ് കവറിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെൽ വോൾ എന്ന് അല്ലെ അപ്പോൾ അത് റിച്ചഡ് കവറിംഗ് ആണ് വളരെ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ആയിരുന്നു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു റിച്ചഡ് കവറിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ലിവിംഗ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ സെൽ വോൾ ഒരു റിച്ചഡ് കവറിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലിവിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ തരം സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കടത്തി വിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല സെൽ വോൾ റിച്ചഡ് ആണ് നോൺ ലിവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ആര് സെൽ വോൾ ആൻഡ് സെൽ വോൾ ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് വട്ട് ഇസ് സെല്ലുലോസ് ദറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതാണ് സെല്ലുലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെല്ലുലോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സെല്ലുലോസ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ് ടു പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ് ടു പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു സ്ട്രെങ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ സെൽ വോൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത
എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സെൽ വോളിന് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ് ടു പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെൽ വോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സെൽ വോളിൽ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സെൽ വോൾ എന്താണ് റിജിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് ബേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെൽ ഇൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അതെ സെല്ലിനേക്കാളും വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാളും സോൾവെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ വാട്ടറിൽ പ്ലാൻ സെല്ലിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പ്ലാൻ സെല്ലിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ബീക്കറിലെ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഹൈപ്പോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലേക്കാണ് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെല്ല് സ്വെല്ലയും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഭവം അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ സെല്ലിന് സെൽവോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിജിഡ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ ബേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെൽ അതായത് സെല്ലിലെ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൽ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും സെൽവോളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സെൽവോളും തിരിച്ചു ഒരു പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഒരു കൗണ്ടർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രഷർ തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബേസ്റ്റിംഗ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും സെൽ വോളിന് പറ്റും സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെൽ വോളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കാം സെൽ വോൾ ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്ന് കമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കാം സെൽ വോൾ ഓൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് ബട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാൻ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് അല്ലെ പ്ലാൻ സെൽസിൽ മാത്രമാണ് സെൽ വോൾ ഉള്ളൂ ബട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാൻ സെൽസിലും ആനിമൽ സെൽസിലും കാണാൻ പറ്റും സെൽ വോൾ ഈസ് നോൺ ലിവിംഗ് ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ലിവിംഗ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ബട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിനോ അതൊരു ലിവിംഗ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ദെൻ സെൽ വോൾ ഈസ് പെർമിയബിൾ ദറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി പെർമിയബിൾ ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് സെൽ വോൾ എല്ലാ തരം സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കടത്തിവിടും That's why it's called a fully permeable. But cell membrane is selectively permeable. That is selected by the substance and the substance is cut off from the substance. Next, cell wall is considerably rigid and cell membrane is thin, delicate and flexible. We have said that cell wall is a rigid covering. Okay, cellulose is a component and it is an organic component. So, it's a rigid covering. ഒരു കവറിംഗ് ആണ് സെൽ വോൾ ബട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിനോ അതൊരു തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൽ വോൾ ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു റിജിഡ് കവറിംഗ് ആണ് എന്ത് സെൽ വോൾ അത് പ്ലാൻ സെൽസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു